প্রটেক্টর উডেন ডোর ইলেকশন এক্সপ্রেস আজ রয়েছে ঢাকা 19 আসনে আশুলিয়ার 22 মাইল এলাকায় মানুষের ভোট ভাবনা জানাবেন সহকর্মী শানাজ রুমা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে ডিবিসি ইলেকশন এক্সপ্রেসের আজকে নতুন আয়োজনে এই আয়োজনে আমরা আজকে ঢাকা থেকে রওনা করেছি পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে পথে যেতে যেতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় আমরা জানানোর চেষ্টা করব যে সব সংসদীয় আসন আছে সেসব আসনে নির্বাচনের আমেজ কতটা ছুঁয়েছে আপনারা জানেন যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এবং তারপরে প্রার্থীদের বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের যে মনোনয়নের সংগ্রহ এবং জমা তার মধ্য দিয়ে আসলে নির্বাচনের আমেজ ছড়িয়েছে সারা দেশ জুড়ে আমরা সেটি জানার চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকেও সেটি জানানোর চেষ্টা করব দর্শক আজকে এরই অংশ হিসেবে আমরা আজকে আছি ঢাকা 19 আসনে যেটি সংসদীয় আসন 192 এই আসনে আমরা আছি এটি ঢাকার আশুলিয়া 22 মাইল এলাকায় আমরা এই মুহূর্তে আছি যে আসনে ভোটার সংখ্যা 7 প্রায় 8 লক্ষের মতো আমরা জানার চেষ্টা করব আমরা এই মুহূর্তে একটি চায়ের দোকানে আছি যেখান থেকে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব কয়েকজন ভোটারকে আমাদের সঙ্গে আমরা রেখেছি তাদের কাছ থেকে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব আপনি তো এই এলাকার ভোটার আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এবারের যে নির্বাচন সেটি নিয়ে আপনাদের মধ্যে কেমন রকম উত্তেজনা বিরাজ করছে এবারের নির্বাচনে আমরা দেখছি যে সব দলই অংশ গ্রহণ করছে কি মনে হয় কেমন হবে নির্বাচনটি সব দলই অংশ গ্রহণ করতেছে এটা একটা মজার ব্যাপার না আনন্দের ব্যাপার যে সব দলই নিতেছে অংশ গ্রহণ এটা খুব আসলে আমলি সরকার খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থা করতেছে এটা না হইলে তো মানুষের ভিতরে একটা আই থাকে যায় যে অংশ গ্রহণ আমরা ইলেকশনে ভোট দিতে পারলাম না ভোট তো সরকার যে দেশের জন্য যা করতেছে আবার আমলি সরকার আশা দরকার এই দেশে আর মনে হচ্ছে যে যে যদি যে এই দেশে যে আমলি সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেটা বাস্তবায়ন করতে হলে তাদের আবার আশা আমার মনে হয় উচিত কিন্তু নির্বাচন নিয়ে আপনাদের মধ্যে কেমন উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে এরি মধ্যে তো সারা বাংলাদেশ জুড়ে নির্বাচনী আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে হ্যাঁ খুব ভালো মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে খুব ভালো হবে সব দিলে আমি সেখানে একটা আনন্দের বিষয় এটা খুব ভালো হইতেছে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকজন দর্শক আমাদের সঙ্গে আরেকজন ভোটার আছেন আমরা একটু তার কাছ থেকে শুনে নিতে চাই আপনাদের এই এলাকায় গেল 5 বছর যদি আমরা ধরি কত দূর উন্নত হয়েছে মানে কোন কোন জায়গা যদি আমরা বলি যে কি রকম উন্নত হয়েছে বা উন্নয়ন হয়েছে এবং কি বাকি আছে বলে আপনাদের কাছে মনে হয় বলতে গেলে সাভার আশুলিয়ার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে আবার কিছু কিছু বাকিও আছে সবকিছু তো সরকার একসাথে করতে পারে না যেমন রাস্তাঘাট কালবাট ব্রিজ মসজিদ মাদ্রাসা যথেষ্ট পরিমাণ উন্নয়ন হয়েছে এটা দেশের মানুষ জানে বা আরো জানবে ভবিষ্যতে যদি সরকার সরকার ভবিষ্যতে সরকার গঠন করতে পারে যেগুলি কাজকর্ম হাতে নেওয়া আছে সরকারের অবশ্যই এগুলি পুনরুদ্ধার করতে পারবে আর নির্বাচনটা হলো সব দলের অংশগ্রহণমূলক একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অবাত নির্বাচন সরকার গঠন করতেছে এটা আসলে দেশের মানুষের জন্য মঙ্গল ভালো আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাই আমরা এর আগে নির্বাচনগুলোতে যেমন দেখেছি যে নির্বাচনের সময় যত ঘনি আসে তত বেশি প্রার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং নানান রকম সংঘর্ষে তারা জড়িয়ে পড়ে এবারে নির্বাচনে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখছি কতটা সম্ভাবনা দেখছেন এখন পর্যন্ত তো ভালোই দেখা যাচ্ছে কিন্তু আরো যখন নির্বাচন ঘনই আসবে তখন যে কি রকম হবে এটা তো এখন বলা যাবে না আমরা জনগণ সাধারণ জনগণ হিসেবে বলতে পারি যে একটি ভালো নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে সবাই যেন সবার অধিকার হিসেবে ভোট দিতে পারে কেন্দ্রে যাইয়া নির্ভয়ে এটা আমরা জনগণের পক্ষ থেকে দেশের বাসী পক্ষ থেকে আশা করি আর কি ধন্যবাদ আপনাকে শুনছিলেন আমাদের যে আজকের যে নতুন আয়োজন সেখানে আমরা বলছিলাম যে আমরা সমস্ত ভোটার যে সব আছে ঢাকা থেকে পঞ্চগড় যাওয়ার পথে সেই সব ভোটার দেখে আমরা আপনাদের সামনে হাজির করব এবং তাদের কাছ থেকে আমরা শুনব কি অবস্থা সেখানকার নির্বাচনী আমেজ কতটা ছড়িয়েছে সেটি এবং তার সঙ্গে আরেকটি বিষয় জানানোর চেষ্টা করব যে এই আয়োজনের মধ্যে আমরা কিন্তু রাজনীতিবিদদের রাখব রাজনৈতিক বিশ্লেষক যারা আছে তাদের রাখার চেষ্টা করব সাধারণ ভোটারদের রাখার চেষ্টা করব একেবারে সাধারণ মানুষ যারা আছে তাদেরকে রাখারও চেষ্টা করব তো আমরা এই আসন থেকে জানালাম এরপরের সংবাদ নিশ্চয়ই আমরা আরেকটি আসনে যাব সেই আসনে যে সব ভোটার আছেন রাজনীতিবিদ আছেন যারা এই নির্বাচন নিয়ে তাদের কি ভাবনা নির্বাচনকে তারা কতটা সুষ্ঠু দেখতে চান সেটি আমরা আপনাদের সঙ্গে আপনাদেরকে জানাবো থাকবেন আমাদের সঙ্গে ডিবিসি ইলেকশন এক্সপ্রেসের সঙ্গে